Bismillahirrahmanirrahim La havla ve la kuvvete illa billahil aleyhi azim Bugün Ramazan-ı Şerif'in <gülüyor> 18'i oluyor Allah-u Alem. Efendim, mübarek ayımızdır. <gülüyor> Ve bu ayın bereketini istiyoruz. İnsanların şahsiyetleri bereketleri nispetinde e, tahakkuk eder. Görünür. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kısa bir Sohbettir. Bu da sohbetimiz tabi. Vaktimiz boşa geçmesin. İsteyiyoruz. Siz de Lefkoşa'dan geliyorsunuz buraya. Efendim Bizi ziyaret maksadımız İslam'ın efendim zuhurunun tahakkuku içindir. Sizin istediğiniz bizim istediğimiz cemaatimizin istedikleri Milletimizin istedikleri, belki bütün cihanın istedikleri efendim, mukaddes ve muazzez ilahi din İslam'ın zuhurudur. Çünkü Bugünkü insan çektiği bütün zahmetler ve zulüm, maruz kaldıkları haksızlıklar ilahi nizamı tatbik etmedikleri uydurmaca uygulamadıkları içindir. Yoksa bu insanlar ve bir hasa İslam dünyası. Teessüf ederim ki İslam dünyası İslam nizamını efendim icraata koymuyor. Yasak etmişti. Bunu yapmaya hakları yoktur. Lakin Müslümanlar her yerde kaba kuvvetle sindirilmiştir. Ağızlarını açamıyorlar. Söz söylemek hürriyetleri yoktur. Fikir beyan etmek hürriyetleri yoktur. İstedikleri gibi dinlerini tutmak Hürriyetleri yoktur. İstedikleri gibi giyinmek hürriyetleri yoktur. İstedikleri gibi yani istediğimiz İslam nizamı üzerine yaşamaktır. Bu hürriyetimiz yoktur. İstediğimiz gibi devletimiz yoktur. Bize hükmedenler İslam nizamını kabul etmeyenler ve atanlardır. 
binaen İslam nizamını kim ki atar İslam'dan efendim beridir. İslamiyet de onlardan beridir. Ne İslamiyet onları kabul eder ne de şeriatı İslam onları kabul eder. İslam nizamını biz tatbik etmedikçe ilahi efendim ilahi teyide mazhar olamayız. Yani gökyüzünden bize imdat yetişmez. Ne için biz aşağıda küfür nizamındayız. Beliyiz biz onlardan ama mecburi olaraktan bizi idare edenler küfür nizamını efendim tatbik etmeye uygulamaya bizi zorlayıyorlar. Ve bize olan emirleri bizim nizamımıza uyacaksınız. Değilse İslam nizamına bizim iznimiz yok. Maşallah. Nerede buldular bu salahiyeti? Bu kuvveti nerede buldular? Nerede bulacaklar? İlahi emirler mi bunu söylüyorlar? Yoksa şeytani olan bir reylen mi bize bunu tatbik ettirmek istiyorlar? Tek kişiler bunlar. Lakin ilahi hikmet kuvvet ellerine geçirmiş. Kuvvet ellerine geçtiği için bize İslam nizamını yasak etmişler. İslam nizamını karşısında hangi nizam vardır? Şeytani olan nizam var. Yani milletler Umumi milletleri bırakalım da Müslüman ülkelerinde yaşayan Müslümanlar zor olan efendim, e, küfür nizamını kabul etmeye mecbur ediliyor. Çünkü zahirde kaba kuvvet elleri nedir? Ve Müslümanları sindirmişlerdir. Müslümanlarda da eski celadet yok. Eski gayret-i diniye yok. Çünkü itikatları, inançları efendim, zayıflamış, zayıflamış, zayıflamış ve sıfır noktasına gelmişti. Onun için hiç Müslümanların itibarı bugün kalmamıştı. Müslümanlar efendim Müslüman olmayanların idaresindedirler. Müslüman olmayanların idaresinde Müslüman İslam hayatı yaşayabilir mi? Nasıl yaşayacak? İşte kaçak ölçek biz uğraşıyoruz. Efendim camilere korka korka giriyoruz. İsimlerimiz yazılacak Müslümandır diye. Efendim uydurma camilerde 
efendim, İslam olmayanların tayin ettiği efendim, uydurma kimseler vardır. Efendim, ve ne mihraba yakışırlar, ne kürsüye yakışırlar, ne minbere yakışırlar. Bu böyle kimseleri Efendim, Müslümanların mabetlerine, camilerine efendim, tayin ediyorlar. Müslümanları alçaltmak için, ezmek için ve mahkum etmek için. Budur maksatları onların. Yani Müslüman gözünü açmasın. Gözünü açmak isteyene gözünü bağlıyorlar. Gözünü bağladım aklına bir şey gördüğü yoktur. Efendim, nasıl görüyorsun? Ben hiçbir şey görmedim. Öyle deme, sınav olurlar. Çok güzel bir memlekette bulunuyoruz. Çok güzel bir <gülüyor> İdarede bulunuyoruz. Tam adaleti icra eden bir memlekette bu. Gözü kapalı herifler. Dillerini de efendim, eğer aksi söylerlerse dillerini keserler. Dillerini sökerler. Gözlerini oyarlar. Kulaklarına kurşun dökerler. Böyle zalimdirler onlar. İslam'ı bırakıp başka insandan başka yol arayanlar öyle zalimdirler. Müslümanlara taviz verdikleri yoktur. Katıyen. Hiçbir suretten Müslümanlar taviz tanımazlar. Camiler bizim. Hayır, senin değil. Nasıl bizim değil? Camiler bizim kontrolümüzdadır. Biz camiye gitmeyiz ama biz kontrol yapıyoruz camilerimizi ve camilerimizi istediğimiz gibi kullanacaksınız. Bunun içinde kullanamazsınız. Gerçi biz Müslüman değiliz aşağı. Onlar öyle söylüyor. Biz laikleriz. Lakin size hükmederiz. Sizi kabul etmeyiz. Çünkü sizin mezhebiniz bizim mezhebimizi bozacaktır. Bizim mezhebimiz Dinsizliktir. Dinsizlik, densizliktir. Densizlik, şeytanın mezhebidir. Haşa bizim adımız değil, onlar azarı şeytana taparız diyor onlar. Onun talimatın dışında, biz kimseyi kabul etmeyiz. Size bir hükmederiz. Bizim hükmettiğimiz gibi siz inanacaksınız ve yaşayacaksınız. Bunu dışına çıkarsanız hakkınızdan geliriz. Hakkınızdan gelemediler. Sıra <gülüyor> bizde. Ve gelemeyecekler. <gülüyor> Çünkü hak Üsttür. Muhakkak. Batıl ayak altıdır. Batıl efendim, karanlıklar karanlıklar <gülüyor> diyarıdır. Ve <gülüyor> batılda <gülüyor> karanlıklar kralı var. Hükmeden. Hiç işittik mi bunu? 
Karanlık var, kralı var. Şimdi <gülüyor> her insanı yaşadıkları karanlık dünyaya girmeye ve onu teyit etmeye çağırıyorlar. Size inanmıyoruz. Bizim yolumuza geleceksiniz. Sizin sultanlarınızı biz istemiyoruz. Biz karanlık var kralını kabul etmişiz. Karanlık var kralının emrine tabi olacaksınız Allah Allah. Yanlış söz değil bu herhalde. De fakir Müslümanlar bugün karanlıklar kralının <gülüyor> diyarında köz sebek gibi yaşıyorlar. Bir delikten çıkıp başka bir deliğe giriyorlar. Köz sebek o kızmağın dediğimiz değil mi? <gülüyor> Yok kızmağın böcektir yani köz sebek büyük olan. Uzundur. İkiz'e toprağın altında o, o şey Kırsız evet. ve ha bölgüdür evet. Şerefi var Hiç olmazsa <gülüyor> yer yüzünde yok O birileri Efendim e, Kızmağan dediğimiz O e, Bir şey vardır ki Yerin altındadır Karanlıklarda Dolaşır o Ve Hangi e, nevat bulursa kökünü keser, evet, kurutu. Onların karanlıklar diyarı budur. Karanlıklar diyarında efendim, hükümet sürüyor. Şimdi İslam'a karşı olanlar. İslam nur getirdi. Bunlar karşı geldi. يُرِيدُونَ لِيُلْفِيُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَبْوَاهِمْ Bunlar Allah'ın nuru söndürüp bütün alemi karanlıklar diyarında yaşatmak isterler. Ve karanlıklar diyarının kralını bunlara hükmediyor. Karanlıklar kralı Karanlıklar diğer oldu şimdi. Bütün efendim, dünya zaten İslam olmayanlar zaten karanlıklaydı da Müslümanlar şimdi Müslümanları zorlayıyorlar. Ne için? Karanlıklar diğeri karanlıklar kralına tabi olacaksınız acayip. Böyle söz işitilmez. Aha işitiyor şimdi. İşitit, işittiriyor. Cenab-ı Hak Müslümanlara siz, sizi şimdi neye zorlayıyorlar? Karanlıklar kralına tapasınız. Zorladıkları budur. Okuttukları budur, Öğrendik, öğrettikleri budur, zorladıkları insanları bu karanlıklar kralına efendim, tapmaları içindir. Buna tapacaksınız. Değilse size hayat yoktur. Ezeceğiz. Ezdireceğiz, sizi tüketeceğiz. Ya, o kadar cesursunuz ha. Peki. Göreceksiniz. Bu Müslümanları karanlıklar kralına taptırmak isteyen, Karanlıklar kıyamının 
ifritleri <gülüyor> görecektir ki hak gökyüzündeki güneş gibidir. Elleri yetişemez. Onu sıvava, sıvayamaz. Sıvayamaya imkanları yok. Sıvayamaz. Onur parlamaktadır. Onlar ona hücum ediyorlar. Onura hücum ediyorlar söndürmek için. Lakin o sönecek bir <gülüyor> nur değildir. Sönecek nur değildir. Yani o şimdi bütün dünyanın uğraşı bu insanların hepsini bu nurdan uzaklaştırmak ve karanlıklar diyarının kralına İman ettirmek İman edeceksiniz diyor. Kime iman edecek? Karanlıklar diyarının efendim <gülüyor> karanlıklar kuralına iman edeceksiniz. Onun için her gün merasim yapacaksınız. Karanlıklar diyarının kralına her gün borular çalacaksınız. Marşlar söyleyeceksiniz. Merasimler yapacaksınız. Çenekler koyacaksınız. Karşıların karşısında selam duracaksınız. O... <gülüyor> Ver diyarının görünmeyen kralına efendim selam duracaksınız. Sivil olanınızla <gülüyor> gelip boyun eğecektir. Ne var bize? İşte bir yazı var burada. Karanlıklar kralı. Karanlıklar diyarının kralıdır. Selam dur. Sivil boyunu boyunu ey. Sivil olmayan sınıf resmi selam dur. Nereye? Öldeki mermerdeki yazıya burada <gülüyor> karanlıklar diyarının kralıdır ve biz buna tapar bundan imdad isteriz bundan başkası kabul etmeyiz vicdanlar kararmış. İçişitli bu nutuku <gülüyor> sen ömründe. Aynen de yaparlar zaten. <gülüyor> Aynen de yaparlar. Devam edenler. Ya, ya. Biz <gülüyor> nur istemeyiz. Biz karanlıklar diyarının kralını isteriz. Onunla beraber haş olmak isteriz. Elimizden geldiği kadar bu karanlıklar diyarının mümessilini hem tarafa yetiştireceğiz. Gönüllerimizde bunu yaşatacağız. Yaşatmayanları tüketeceğiz. Allah <gülüyor> <gülüyor> Allahu Ekber <gülüyor> Allahu Ekber Velilahi Elhamdülillah
تو کم سمی میارم سبور اسمی جلی نگم واسا آنون ده آلتوش ده دردیگ اما اسمی جلی نگدیر سبور و جلی جلی آلو سبر ده بیر سبر ده میگو سبر ده میگو اما علمیزده ده بیشه گل میگو تا کی تا کی جناب رب العزت Yerberin ve göklerin mutlak hükümdarı, sultanı olan Cenab-ı Rabbul İzze bu bu Akvi ermeyenlere fırsat veriyor. Hadi yapınız. Ne elde edeceksiniz? Görelim diyerekten bırakıyor. Hadi Kerim yap. Cenab-ı Hak buyuruyor. İçinizde İçinizde aklı eren kimse kalmadı mı ya? Eleyse fikum rajulun raşid. Söyle. Eleyse fikum rajulun raşid. İşte abi onu arayıyorum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki hiç aklı eren insan kalmadı mı sizin içerisinde? Bu yapılanların yani şeytan işi olduğunu anlayacak kadar içinizde kimse kalmadı mı ya? Akıllı adamınız kalmadı mı sizin içinizde? E kalmadı demek. Nasıl siz icat ettiniz karanlık kaldır alını? Nasıl ona tazim ettiniz? ettiriyorsunuz, mecbur ediyorsunuz ve diyorsunuz ki senin yolunda ebedi gideceğiz. Senin emrini ebedi tutacağız. Senin yolundan ebedi şaşmayacak Allah. Bunu bir kitabe yerde yazılı olan bir yazının Efendim, muhatabı olaraktan, yani o kim onu muhatap tutup da o yerde yazılı olan efendim, e, kitabeye böyle hitap etsinler, senin yolunu ebedi tutacağız. Ey karanlık var kralı, sen bizi Öyle bir karanlığa soktun ki yüz aydınlık dünyaya bizim yanımızda bedeldir. <gülüyor> Akıllı adam kalmadı bizde. Akıllı, akıllı geçinen adam kalmadı. Bu söylediğimiz mesele herkesin bildiği meseledir. Çok hoşlara gelmez ama e ne yapalım? Söyletiyor. Yeri göğün tanrısı söyletiyor. Ölümün mahkum ettiği insan <gülüyor> sana ne fayda verir? Derler ki efendim İstanbul Müftüsü'm Yeni müftü, öyle diyormuş. Ne gidiyorsun revayı bulan sarıya? O sen ne yapabilir? Ne fayda yapabilir size diyor. E peki, karanlıklar kralına gidenlere ne söylüyor bu sözü? <gülüyor> Söylesen onlara da 
Ne gidersin, ne yaparsın? Ha? Dilinden açacaklar onları. Bildikleri herhalde söylemedi. Ebayı bulan Sarıh Hazreti olunca gitmeyin. O size bir şey yapamaz. Peki karanlık var kırmalığına gittiği vakitinde efendim onu, onun için neye ağzını açmaya müptü? Zebani yediler seni tuttuğu vakitinde paçavra edecekler. Dünyadan çıkmadan da aklını başına getir. Munafıklığın daniskasını yaparsın. Çekeceksin ama. Dilinden alsacaklar seni. Tövbe estağfurullah. İşte dünya, dünya yüz senedir bizim dünyamız kararmış. Karanlık bir dünyada yaşıyor efendim. <gülüyor> bin sene İslam'ın doğunu taşıyan, peygamber sancağını kaldıran bir millet bugün onu taşıyamıyor ve ona taşıttıkları efendim karanlıklar Karanlıklar diyarının, efendim, kralının e, her şeydir. Allah bizi affeylesin. Bu, bu <gülüyor> sözümüz, bizim bu sözümüz, yani mürettep bir oradan buradan toplama değil, lakin bir gökyüzünden bir ilhamdır. O ilham ile çok hakikatler meydana gelmiştir. Yani bilinmiştir. Bu ifadeyle. Arif olmayı anlar. Arif olmayı anlamaz. Anlamazsa zaten mükellef değildir. Ya, ya. E bu nereye kadar devam eder? Cenab-ı Hak veli kulli kavmin had <gülüyor> her kavm için bir hudut vardır. <gülüyor> Duracakları, yetişecekleri bir yer vardır. Onları oraya götüren bir kimse vardır. Oraya yetişti mi? On altı uçurumdur, kaybolur gider. Onu bozamadılar. Elhamdülillah. Bozamadılar. İlhamı var. Beş, günde beş defa yerlerin, göklerin Rabbisinin ismi celili zikrolunur ezan-ı Muhammedi durduramıyor. Efendim, karanlıklar kralı da, kralları da. Ve en sonunda bu dünyayı bıraktıklarında gene o karanlıklar kralının önünde değil de naaşları Efendim, cenazeleri inkar ettikleri e, ilahi saltanatın temsil edildiği camilere getiriliyor da orada onlara merasim yapılıyor. Ne desin oraya götür şeydir arkadaşlar onun huzurunda orada şeydir tapının. Allah bize affeyin. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi.
acayip bir sohbet olduğunu ne yapalım Allah bizi affeder. Ve bizim hakkımızda şer düşünenler efendim bizim için kuyu kazanlar kendileri içine düşsün. Namazı kılalım, şükür namazı kılalım ki bu hakikati söylediği zaman Çok şükür olamıyorum. Thank you.